特别好呀！你们知道小泉为什么这么开心吗？还记得上一次小泉安费了太阳能板的视频吗？啊，后续来啦！人家品牌方把东西都送他了，我的天，免费送啊！有太阳能板，还有四十八伏系统，绝了！省了多大一笔钱！天哪，豪气！友情提醒：这期绝对不是广告，因为都是全都想要的东西。所以小泉感动的连夜做了张表格。各位，请看，还有这些没有来，好心人请看看我，多不要脸！你这是自货去了，这些呢都是之后给小白花升级用的，东西有点多呀。本来干净整洁的家庭，因为拳头和我的到来，变得如此混乱。这个是 Made in 汉斯，还有暖风和水暖。你看它每一个配件都有独立的编号，包括这些零件线缆也是。这个厉害了，这就是主机了。它这个还有暖风的油泵，零件包装的，是不是很像我们组装的模型？都给你标了编号什么的。像这种进口的柴油暖风啊，它这个油泵其实特别的好。它这套暖风和水暖制热效率特别高，而且省油。你像它这个暖风啊，就是四千了。现在呢，小泉在拆它心心念念的四十八伏的。电池，这可比十二伏的贵多多了。哇，这电池好有科技感。这个显示屏很不错，像个平板，但也不失手啊。不愧是五万多的房车电池，你看它这个控制开关都特别有科技感，开心就好。这个四十八伏供电系统的逆变器，我们那个三千瓦逆变器差不多是四千块，这个就是双万。我去，这个太帅了。现在呢，我们大包小包把这些东西放好。看着这东西不大，老沉了，然后再一点一点挪上去，天哪，辛苦了两位厉害的壮士。现在小白胖就真的变成货车了。冬季之旅升级房车先。找了一个装四十八伏系统的地方，希望今天能够顺利的装好车吧。现在呢，把这个你看它每一个线材都有这种标码，它都是出口到韩国、日本这些地方，还有欧洲。所以你看它的说明上面都有日文和英文。不得不说，中国电池技术确实世界领先。现在电池仓空间不够，得往这边一个十公分差不多。就是说要扩充一下我们的这个柜子，对，就是这里就是电池仓，这个木板都要重新弄。现在就是要把这些里面的东西都拿走。小泉呢，开始把这两个电池的零部件收起来了。之后呢，如果考虑入拖挂，可以按到拖挂里面。然后这师傅现在。再拆另一块，厉害厉害厉害！这套电池用了半年多，到时候用到拖挂上，又能加十度电，这一套一万五千左右吧。败家小泉啊，你们还记得这个电池吗？去年冬天的时候，我们刚安完，这用过来还没有一年。好吧，现在两块电池都要换了。这是我们车上的电池盒，非常沉。小心啊！啊，好吧，很沉。现在是要把床板都卸下来。天，这是个大工程。小桌巾。静电无忧。行吧，行吧。底下还有个轮毂，所以它是架起来的。现在就要把这个平台扩出来，这样就可以并排放两个五度电的四十八伏电池。看到了吗？这就是为什么我们要加宽了。现在师傅弄一下行车发电的地方，感觉在玩乐高。现在安一下这个支架，然后把这个逆变器安进去。现在电池逆变器都加上去了，要把线路再串一下。今天呢就先到这儿了，已经把这箱子算是固定了。明天呢走线，按太阳能宝。Day two。昨天已经把电池装好了吗？今天呢就是。安装线路，希望一切顺利吧。啊，现在已经出具雏形。啊，这套系统这样安上去确实挺好看。然后它的电池呢，包括这个五合一的逆变器啊，都有二三十道保护层。它呢会有一个中控台，实时监测电池的情况。冬天的时候呢，它还会有一个自动加热的功能，要不然它不是锂电馈得很快嘛？有自动加热的话，冬天用电也是比较好的。这根网线会接到屏幕上，实时来监测它的系统。今天下午安完，我们就试一试，看看有没有什么问题。现在已经安装完了，正在启动。现在恢复了灯火通明了，已经连上电了。以前供电器总说你不能开太大，你最多开到一千八，然后这次可以开两千一了。现在联网之后就可以工作了，所有的数据都会在这个面板上显示，而且可以联网，然后也可以通过它来控制车里的开关。手机上呢也可以清晰的看到车的电路。
包括它的发电功率，以及多长时间能够充满。我们去年的时候在可可西里啊，零下二十多度，这个用电啊一两天就没了。现在这个呢，有自带的加热系统就好了。我同意小泉同学换这个正号四十八伏的唯一一个点，就是在于它安全。就出门在外，最重要的就是安全。Nice， 架空是为了方便散热，底下还有一个风扇可以吸热，整体的散热我还是非常满意。它这个逆变器可以接两路的太阳能板，再加一个十二伏的行车充电和一个四十八伏的行车充电，真正的用电无忧。我们把这个显示屏翻到这儿，然后顺一根线过来。好，现在开始按榜。说我把这承重又重新给我们安上了。现在这些繁琐的总闸呀、啊，这些线啊用不上了，就可以拆掉它。现在这个总电源就是一个装饰品了。刚才电工师傅安完之后，专门过来拍一张照。他还专门说我能拍个照纪念一下吗？因为真的很少人安这么一套供电系统。师傅在给我们的柜门安装散热口。现在在安太阳能板，师傅在感受我当时卸板的痛苦。这个胶实在是太厚了。这次接太阳能板都是这个如果的叠瓦技术太阳能板，它呢是一层层叠在一块儿，所以说发电密度要比普通的软板要高很多，甚至比普通的硬板发电效率还要高。哇、哦，感觉不错不错。之后呢，这个四路监控的主机就不怕它过热了。这个西安的小窗怎么那么像一个表情包？嗯、就是大鼻小新的眉毛。这块板特别难卸，因为它在车头的部位，你看这个地方很危险，稍微不留神就会掉下去。因为它这里有个很大的空调挡住了。师傅割太阳能板，表情逐渐狰狞。拳头之前卸了两天，才把太阳能板卸下来。人家师傅一个小时过去已经卸下来一半了。师傅这厉害啊，俩小时卸完了。小泉技术又上线了，这是你的东西吗？对啊，我的打磨机有点生锈了。人家师傅就说你拿这个磨一下，上点机油就好了。嗯。立竿见影，好不好？对对对，这个是你的吗？对啊，润滑油啊。你搁哪儿买的？这些修理用的东西我都有。真的，差生工具多是吗？对呀、啊，工欲善其事，必先利其器。这边已经帮我们掀好了这个柜门，这边呢就是木头，这边是做了一个包了一层那个 PU， 看不出来，颜色没什么太大区别。然后下面这给我们开了一个洞，就是可以这样开。因为这个里面你看到没，有一个使用空间，我们可以用来放一些凳腿。现在床呢已经都安好了，这里就是房车的核心。目前车里最贵的就是它了。之前这个是我自己安的，漆特别难看，然后现在重新给弄了一下。你看人家木工师傅做的活多细。现在呢弄好了，师傅把上面太阳能板弄好了。现在我们俩就是收拾一下，然后先走，明天再把车收拾一下就结束了。结束了吗？那还有柴油暖风没安吗？啊，我真的没写。第三天，我们把车收拾一下就开始走了，再重新擦一遍。失去了这么多的空间，变成了这个柜，现在要把它铺进去。以前这里能坐两个人，现在只能坐一个了。那为什么要垫这个垫？增大摩擦力，这样车来回颠呀，它能够不用晃那么乱。要不然的话，里面东西一多呀，它来回晃来晃去的，地面太滑，容易撞伤东西，也容易把柜门刮花。又变成了一个干净的小白胖，装的差不多了，铺一下地垫就可以装东西走人了。老全呢，重新安一下这个扣来挂织物网呢，这样就比较方便了。这边胶也都干了，把车顶擦一擦，安上去之后是好看多了啊！这次的太阳板留了水口，一下雨水就从前面出去了。这里呢还留了太阳能板的扩展光纤头，露营的时候就可以把折叠的太阳能板拿出来，然后铺在遮阳棚上发电，一共能有六百四十瓦的太阳能。露营椅可以放在这里，这个小柜子看着不大，但是放进去了一个椅子，然后试一下啊，还能再放个凉席。还有我的夹板，这边呢还有个空间，但它是检查电箱的。我相信你现在玩俄罗斯方块应该正经不错。<笑>然后就是我们的祖传电压力锅，有了这个柜子，发现还能空出来不少空间。因为那柜子里面我放了好多东西。搞定啦！我回去只要把它扒下来，再把它扒下来，洗一遍，然后我再擦一擦这些，完美。这是卸下来的电池和逆变器。好了，我们已经安完了电池和太阳能板，电路系统 OK。现在是柴油暖风，周起。好，卸了这样，带我回去。录一只小猫猫，自来熟，你看就跟小熊走了。<笑>现在回到家就可以远程的监控小白胖上面的用电情况。对，我们现在开了 WiFi 跟四路监控，竟然可以用九十九天。小白胖连上网之后呢，我们不在车里也会比较放心他了。本来我们想着明天呢去按完柴油暖风就可以开启我们的极寒之旅，但是呢。
，因为这个口罩，那家安柴油暖风的车厂下周一才开门，那就只好下周再出发了。好，青山不改，绿水长流，风逐梦，一起开始极寒之旅。